semuanya, dalam video kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah profesi kependidikan akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar bimbingan konseling. Nah, sebelum paran materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Febriansya dengan NIM A2312026. Yang kedua ada Ulfiani dengan NIM A2312027. Yang ketiga ada Sandi Saputra dengan NIM A2312028. Yang keempat ada Dinda Usinangriani, saya sendiri, dengan NIM A2312029. Yang kelima ada Mak dengan NIM A2312130. Yang keenam ada Salosa Fitri dengan NIM A2312131. Dan yang terakhir ada Aulia Nurul Ilmi Syakir dengan NIM A2312132. Nah, dalam video ini kami akan membahas pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar bimbingan dan konseling. Dan yang kedua, kedudukan dan peranan bimbingan konseling dalam sistem pendidikan. Nah, pertama kita akan masuk pada konsep dasar bimbingan konseling. Dalam pokok pembahasan ini akan ada empat poin yang dibahas. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga, fungsi bimbingan dan konseling. Yang keempat, asas-asas bimbingan konseling. Baik, kita akan masuk pada poin pertama yaitu pengertian bimbingan konseling. Nah, bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari kata guidance dan konseling dalam bahasa Inggris. Nah, arti dari kedua istilah itu dapat ditangkap dengan tepat bila ditinjau apa yang dimaksudkan dengan kedua kata asli dalam bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Inggris, guidance dikaitkan dengan kata dasar guide yang artinya menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberikan petunjuk, mengatur, dan mengarahkan atau memberikan nasihat. Konseling sendiri merupakan suatu profesi yang mestinya hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkompetensi, baik dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran, pendidikan, dan pengalaman, serta membantu dalam suatu masalah, memberikan jalan penyelesaian dalam masalah yang dihadapi. Ada hubungan timbal balik antara individu di mana konselor berusaha untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya yang akan datang. Konselor hanya memberikan jalan. Hasil akhir ada di tangan konseling itu sendiri. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari pengertian ini bahwa bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Yang kedua adalah tujuan bimbingan dan konseling. Menurut Rahman Antawijaya, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya atau menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya. Kemampuan meninternalisasi itu meliputi kepada tiga tahapan, diantaranya yaitu yang pertama, pemahaman atau awareness, yang kedua, sikap atau accommodation, dan yang ketiga, keterampilan atau action. Secara umum, Dewa Ketut Sukardi menjelaskan bahwasanya tujuan penyelenggaraan bantuan pelayanan bimbingan dan konseling ialah berupaya membantu siswa menemukan pribadinya, dalam hal mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menerima dirinya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Nah, secara khusus, ada beberapa tujuan bimbingan dan konseling di sekolah, ialah sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, agar peserta didik dapat mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, maupun maupun lingkungan ekonomi. Yang keempat, peserta didik dapat mengatasi kesulitan dan mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Yang kelima, peserta didik dapat mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. 
Dan yang terakhir, agar peserta didik dapat memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Fungsi bimbingan dan konseling Pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Menurut Dewa Ketut Sukardi pada tahun 2010 bahwasanya fungsi bimbingan dan konseling itu ada empat, yaitu yang pertama fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Fungsi pemahaman ini terdiri dari empat pemahaman, yaitu yang pertama, pemahaman tentang diri peserta didik. Pemahaman tentang diri peserta didik ini diperlukan terutama oleh peserta didik sendiri, kemudian oleh orang tua, kemudian oleh guru pada umumnya, kemudian guru kelas, dan guru pembimbing. Yang kedua, pemahaman tentang lingkungan peserta didik. Lingkungan peserta didik ini termasuk di dalamnya itu lingkungan keluarga dan sekolah. Pemahaman tentang lingkungan peserta didik diperlukan terutama oleh peserta didik sendiri, kemudian oleh orang tua, guru pada umumnya, guru kelas, dan guru pembimbing. Yang ketiga, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. E, lingkungan yang lebih luas ini termasuk di dalamnya yaitu tentang informasi pendidikan, kemudian informasi jabatan atau pekerjaan, kemudian informasi sosial, informasi budaya, ataupun nilai-nilai. Pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas e, diperlukan terutama oleh peserta didik. Nah, itulah tadi e, tiga fungsi pemahaman. E, kita lanjut pada fungsi yang kedua, yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang akan, meng, yang akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan ataupun kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangan peserta didik tersebut. Kemudian lanjut pada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengetasan. Fungsi pengetasan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Asas-asas bimbingan dan juga konseling. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Nah, asas-asas yang dimaksudkan adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Nah, Lalu saja ke asas yang pertama, yaitu asas kerahasiaan. Nah, asas yang ini adalah asas yang menuntut dirahasiakannya segala uh, atau segenap data dan keterangan siswa atau sebagai klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Lanjut ke asas yang kedua, yaitu asas kesukarelaan. Nah, Asas ini adalah asas yang menghendaki adanya kesukaan, kerelaan siswa sebagai klien mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya, konselor berkewajiban membina dan juga mengembangkan kesukarelaan. Baik, selanjutnya ke asas yang ketiga, yaitu asas keterbukaan. Nah, asas ini adalah asas yang menghendaki agar siswa yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi mengembangkan dirinya. Selanjutnya adalah mengenai asas kegiatan. Nah, asas ini adalah asas yang menghendaki agar siswa yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan dan konseling harus mendorong dan memotivasi siswa untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan yang diberikan kepadanya.
selanjutnya adalah asas kemandirian. Nah, asas ini adalah asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu siswa sebagai klien harus sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling, dan diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri. Baik, selanjutnya mengenai asas kekinian. Nah, Asas ini adalah asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling yakni permasalahan yang dihadapi siswa atau klien adalah dalam kondisi yang sekarang. Nah, adapun masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang diperbuat siswa pada saat sekarang. Nah, selanjutnya mengenai asas kedinamisan. Nah, asas ini adalah asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan uh, siswa hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan keutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya adalah asas keterpaduan. Nah, asas ini adalah asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain itu saling menunjang, harmonis, dan juga terpadu. Selanjutnya adalah asas kenormatifan. Nah, asas ini adalah asas yang menghendaki agar seluruh layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling ini didasarkan pada norma-norma, baik itu norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu asas e, kalian. Nah, asas ini adalah asas yang menghendaki agar layanan dan juga kegiatan bimbingan dan konseling ini diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional atau pro, kaidah-kaidah profesional. Nah, dalam hal ini, para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya hendaknya merupakan tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan juga konseling. Nah, asas yang selanjutnya adalah asas ahli tangan kasus. Nah, asas ini adalah asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan juga konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan siswa yang sebagai uh, klien dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli begitu. Nah, selanjutnya asas yang terakhir yaitu asas Tutwuri Handayani. Nah, asas Tutwuri Handayani ini adalah asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan juga konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesepa, eh, kesempakan maaf, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk uh, maju. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan yang kedua, yaitu kedudukan dan peranan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan. Nah, di pokok pembahasan yang kedua ini, ada tiga subbab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu hubungan bimbingan dan konseling dengan pendidikan di sekolah, Kemudian yang kedua ada kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga ada peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah. Guru sebagai salah satu pendukung unsur pelaksana pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksana layanan bimbingan pendidikan di sekolah dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan konseling sendiri adalah salah satu unsur yang sangat penting dan juga merupakan salah satu unsur yang harus tersedia di dalam sebuah lembaga pendidikan, yakni sekolah. Dalam kenyataannya memang, bimbingan konseling yang diharapkan diimplikasikan dengan baik di sekolah-sekolah tidak berjalan seperti yang diharapkan. Implikasi peranan bimbingan konseling di sekolah-sekolah itu sendiri adalah untuk membantu berhasilnya program pendidikan pada umumnya, membantu keberlangsungan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah. 
Oleh karena itu, adanya bimbingan konseling di sekolah-sekolah sangat penting untuk peningkatan mutu pendidikan, khususnya di Indonesia. Selain itu, untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, tidak cukup hanya dengan interaksi dan transfer ilmu dari guru pada siswa, materi-materi pelajaran, teori-teori, dan berbagai aspek kognitif lainnya. Mewujudkan pendidikan yang bermutu juga dibutuhkan serta harus didukung oleh profesionalitas para tenaga pendidik. Tenaga administratif juga termasuk di dalamnya. Tenaga-tenaga bantu lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan. Serta sebagai tambahan yang tentunya juga sangat penting, sangat penting pula dalam elemen pendidikan yaitu sistem manajemen tenaga pendidikan serta pengembangan kemampuan peserta didik untuk menolong dirinya sendiri dalam memilih dan mengambil keputusan untuk pencapaian cita-cita dan harapan yang dimilikinya. Selanjutnya yang kedua, kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Nah, dalam kegiatan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan formal, bimbingan konseling yang berkedudukan sebagai integral dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program pendidikan sekolah, yaitu sebagai salah satu upaya pembinaan pribadi peserta didik. Nah, kemudian kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan ada tiga ruang lingkup kegiatan pendidikan, yaitu Yang pertama, kegiatan instruksional dan kurikulum. Bidang ini mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Pada umumnya, bidang ini merupakan pusat kegiatan pendidikan dan merupakan tanggung jawab utama staf pengajaran. Yang kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan. Bidang ini merupakan bidang yang menyangkut kegiatan masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efisien. Dalam bidang ini terletak tanggung jawab dan otoritas pendidikan yang pada umumnya mencakup kegiatan-kegiatan, seperti perencanaan organisasi, pembiayaan, dan pembagian tugas staf. Pada umumnya, bidang ini merupakan tanggung jawab pimpinan dan para petugas administrasi lainnya. Kemudian bidang yang ketiga, bidang pembinaan pribadi. Dalam bidang ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan agar para peserta didik memperoleh kesejahteraan lahiriah dan batinia dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi kesimpulannya, kegiatan pendidikan yang baik harus mencakup ketiga bidang tersebut karena, jika tidak, artinya sekolah hanya menghasilkan individu yang pintar dan bercita-cita tinggi, namun mereka tidak mampu memahami potensi yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kegagalan atau kesulitan sewaktu terjun ke lapangan kerja. Peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan Di lingkup sekolah, konselor berperan untuk mengarahkan para guru atau para pihak sis, para pihak sekolah lainnya. Dalam peran ini, konselor menjadi sumber daya profesional bagi siswa karena memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh siswa. Peran bimbingan konseling terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu memberikan bantuan kepada anak didik agar dapat menemukan caranya sendiri dalam pelajaran yang lebih mudah. Yang kedua yaitu Anak mampu mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari tiap-tiap mata pelajaran. Yang terakhir yaitu membentuk siswa sesuai dengan per- kepribadiannya sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu peran bimbingan konseling di lingkung di sekolah dapat di- mendampingi siswa dalam hal yang per- dalam di- dalam empat hal. Yang pertama yaitu dalam perkembangan belajar di sekolah, yaitu perkembangan akademis. Guru berperan aktif untuk pengawasan mendampingi siswa dalam pendidikan akademis ini sendiri. Yang kedua yaitu mengenal diri sendiri dan meng- mengerti kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi mereka sekarang ataupun mas- sekarang maupun kelak. Yang keempat ya yang ketiga yaitu menentukan cita-cita dan tujuan dalam hidupnya serta menyusun rencana, rencana yang tepat untuk masa depannya kelak. Yang terakhir yaitu mengatasi masalah pribadi yang ia miliki agar tidak mengganggu proses belajar di sekolah.